hay dos versículos que quisiéramos leer tantito. Dice el verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ahora vemos entonces que una cosa eran los enfermos y otra cosa los endemoniados, ¿verdad? Dice el verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Echaba fuera demonios, ¿verdad? Ahora, que el Señor bendiga su palabra. Siéntese tantito, hermano. Diez minutos. ¿Verdad? Eh, mire, cuando Gabriel, perdóneme, cuando Miguel se encontró con el diablo peleando por el cuerpo de Moisés, la Biblia dice que Miguel no lo maldijo, ¿verdad? Porque eran ángeles, e estaban en, una, en un estado igual, ¿verdad? Ahora, Satanás no es lo contrario de Dios, ¿verdad? Si decimos, hay negro, hay blanco, hay alto, hay bajo, eh, hay bueno, hay malo. Y no podemos decir que Dios es bueno y el diablo es malo y que son lo opuesto, porque el diablo es creación de Dios. Entonces Dios está por encima de todas las cosas. Ahora, en esto tenemos que ver que la obra de Dios es liberar a los que están endemoniados y liberar eh, a aquellos que tienen eh, espíritus, espíritus, ¿verdad? Ahora, esos espíritus se, 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 se disfrazan, se disfrazan y dice la Biblia, y a los endemoniados. Hay una separación entre enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Fíjese esto. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Le conocían. ¿Ve? Ahora, entonces, estos espíritus tienen, eh, son seres compuestos de emociones, de intelecto y de voluntad. Nos vamos a ir ya, ¿eh? No, nada más déjenme hacerle ver esto, hermano. Eh, todo esto, hermano, me, me hace eh, buscar en la Escritura eh, cómo se mueven estas cosas. Pablo se enfrentó a ellas y dijo, yo cuando los veo, no veo a la persona, no veo a carne y sangre. Ahora, mucha gente, hermano, piensa que no se le ven los espíritus. Pero la Biblia dice que son manifiestas sus obras. Son manifiestas. Y cuando usted ve a una persona que no ora, que no lee, que no entra en la palabra, no entra en el mensaje, esa persona tiene que estar endemoniada. 
Pero hay demonios que les gusta a uno tener. Y el hermano Branham dice que aquel hombre que lo iba a atacar en aquella reunión... Le preguntaron por qué no había sacado el espíritu de esa persona y dijo, porque a él le gustaba tenerlo. A él le gustaba tener ese espíritu, hermano. Entonces, hay gente que los mantiene, que los tolera, que los soporta y que se sobrelleva con ellos. Y esos espíritus buscan esos cuerpos y muchas veces toman el cuerpo de su hijo o el cuerpo de su hija. Y muchas veces si usted no tiene un discernimiento espiritual ya los tomó, ya los tomó. Pero como usted no tiene eh, esa visión. Entonces usted se va con ellos, se sobrelleva con ellos, se mantiene con ellos. Mire, hay un hermano que llegó a, a, a un velorio y lo invitaron a hablar. Dijo, bueno, tengo que decir la verdad, este hombre nunca fue un cristiano. Este hombre nunca dio testimonio. Este hombre nunca caminó con Dios. Separó la familia, hermano, y casi lo andaban linchando al pobre. Usted oye un dicho que dice que no hay muerto malo. ¿Verdad? Es un dicho. Pero, hermano, tener que pararse y decir, este individuo siempre fue desleal y deshonesto. ¿Verdad? Por eso llegó el momento en el cual eh, dijo, miren, a mí no me inviten a un velorio. Dice, porque en un velorio es más una reunión social que verdaderamente una demostración de respeto, ¿verdad?, cuando los judíos muere alguien, hermano, no llegan todos y dicen, oh, lo siento mucho, lo siento. No. Ellos llegan y muestran un respeto a la persona que vivió en ese cuerpo o, o al cuerpo que, donde vivió esa persona. Y después del entierro es cuando llevan las condolencias a los que quedaron vivos. No dejan que se vea el cuerpo. Porque eso es una falta, es una profanación al cuerpo. No lo maquillan. No le acomodan. ¿Por qué? Porque eso es profanar, es tocar un muerto. Ellos tenían prohibido tocar un muerto. ¿Eh? Ahora... Lo que nosotros vemos, usted sabe, cuando uno va a, a, a un velorio, a un entierro, lo, lo que se lleva a cabo. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué estoy viendo, hermano? Un conocimiento de la Escritura para ir viendo cómo se mueve todo esto, cómo, hacia dónde está. Tenemos eh, una este, eh, ignorancia de, de estos espíritus y a veces sentimos los síntomas, ¿verdad? Sentimos síntomas de, 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 de ellos, pero no alcanzamos a diagnosticarlos, ¿verdad? No alcanzamos, si a usted le duele acá atrás, dice, ah, es el riñón, si le duele acá, ah, es el estómago, o oh, si le duele acá en la rodilla, usted rápido dice, ah, es por esto, por lo otro, usted se diagnostica, 
Pero muchas veces en la conducta de la gente, hermano, no se puede diagnosticar. ¿Por qué? Porque hay un, un velo y no estamos acostumbrados a lidiar con espíritu. Aún cuando hemos estado en la palabra y en el mensaje, no estamos teniendo una visión de espíritus. Usted no está pensando en ángeles, usted no está pensando en, en demonios, usted está pensando en mañana hacer esto y hacer lo otro y venir a la iglesia y luego irse y decir ya cumplí, ya me voy, ya se acabó y todo, pero usted lo que menos pensó fue en espíritus. La conducta de la gente. Mire, vamos a ir tantito al libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan. Ahí vemos algo que estos hombres tenían como naturaleza enfrentarse a espíritus como Pablo, como Pedro, ¿verdad?, eh, como Juan, todos ellos veían la conducta de la gente. Ahora, esta conducta que describe aquí el apóstol Juan de una persona, manifestaba lo que estaba en ella. Y dice el verso 9. ¿Lo tienen todos? Ya no vamos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Fíjese bien, ¿eh? O sea, voy a decir lo que él hace. Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire la conducta, hermano. ¿Qué estaba observando Juan? La conducta de Diótrefes. ¿Ve? Su manera de conducirse... Sus obras, todo estaba hablando, hermano. ¿Qué tenían estos hombres? Un discernimiento. Estaban desarrollando un conocimiento de todo. Le digo, lo que menos quieren los espíritus es ser descubiertos. Y el Señor cuando vino en su ministerio, dice que sanaba enfermedades, ¿verdad? Y luego también liberaba a los que estaban endemoniados. Ahora, busque otra escritura en, en Mateo capítulo 4 y verso 24. Estoy hablando de esto, le digo, porque esos espíritus, esos ángeles caídos. Ahora, también quisiera ver que hay dos tipos de ángeles. Unos que están libres y otros que están presos. No más que no nos va a alcanzar el tiempo, pero mire, Mateo 4, 24. Dice la Biblia. Y se, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. ¿Ve? A los endemoniados, o sea que estaban metidos dentro del cuadro de necesitados. Ahora... Es difícil, hermano, tratar con, con la gente. Por eso usted ve a, a Juan no maldecir a Diótrefes. 
Así como Miguel no maldijo a, a Satanás cuando peleaban por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Pero sí dijo, voy a hacer sus obras notorias. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo, hermano? Eh, de alguna manera, no podemos evitarlos. Ahora, enfrentarlos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Mire, en el capítulo 8 de San Mateo, hay dos versículos. Quiero que vea que casi toda la gente estaba necesitada, pero unos estaban más necesitados, dice el verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora. Enfrentarlos, ¿cómo? Usted sabe, tenía que ir a aquella este, eh, región de Gadara, donde leímos en Marcos, la otra vez, habla que solo venía uno, un endemoniado, pero San Mateo dice que eran dos. Dos endemoniados. Dice el verso 28, 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. ¿Ve? Que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para acá a atormentarnos antes de tiempo? Y estaba pasando lejos de ellos un ato, lejos de ellos, ¿eh? Un ato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel lato de cerdos. ¿Qué le dije que tenían? Emociones, intelecto y voluntad. No son seres así como una nubecita que se anda por ahí. No, ellos están buscando, hermano, cómo matarlo, ¿verdad? Y dice que les permitió. Y les, de, y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos. Y aquí el ato de cerdos se precipitó al mar por el despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas que habían pasado con los demonios. Y todas las ciudades. Ahora, mire... Este, a veces la gente dice, oiga, yo no hago esto, oiga, yo dejé de hacer aquello, oiga, a mí esto no me, oiga, en eso ni había pensado. Son espíritus, hermano. Son espíritus. Los dejó entrar. La gente dice, oiga, ¿por qué yo no hago esto? Yo no he sentido hacer esto. Ah, no. ¿Pero por qué? Si la Biblia dice que sí, que lo haga. ¿Ve? Ahora. Entonces. Ahora. ¿Cómo entrar a esto, hermano? Si ustedes no han comido, yo tampoco, ¿eh? Para que no se vayan a sentir... Si eso les ayuda en algo. 
Ahora, hermano, ¿dónde están los espíritus que entraron en los cerdos? ¿Dónde están los espíritus que entraron a esa manada de cerdos en aquel día cuando Jesús los echó fuera del endemoniado? Ahora, Mateo dice que eran dos, ¿verdad? Dice, bien ahora hermano, dice, pero estos poderes demoníacos, esos espíritus que estaban primero en un hombre llamado legión, ¿ve? Porque legión significa en hebreo muchos, ¿ve? Eran muchos. Ahora, esos espíritus que estaban en ese pobre hombre y le habían causado que perdiera su mente, y si alguno ha visto una persona de mente o ha lidiado con ella, sabrá que su fuerza supera muchas veces la que tenía. ¿Ve? Ahora, mire, eh, mire, dejé prendido el teléfono, conteste por favor. ¿Y sabe por qué lo dejé? Por, por la hermana Cuca. Nada más que lo dejé en silencio. No sé qué pasó, pero este... Ahí está hablando. Hable allá afuera, por favor. No sé qué está pasando, pero siempre pues se vive en una tensión, ¿verdad? Este, y este, estoy buscando la manera de, 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 de que podamos hacer algo, ¿verdad? Este, mmm, mucha gente llegaba y decía, no, pues si les puedo ayudar en algo, este, hábleme o dígame. Y, y yo le decía, mire, mientras alguien no le diga, hoy vengo, no le diga nada. Pero el que diga... Dígales que yo hoy voy a venir, hoy. Entonces ya, ese lo dejamos. Pero si le dicen, este, de la familia, estoy hablando de los familiares. No, si algo se le ofrece, mire que usted nomás dígales. Pero gracias a Dios se, se acomodó todo. Este, y le dije, voy a dejar prendido el celular para, para esto. Quiero decirle esto, hermano. Es una batalla. Es una batalla muy grande. Anoche yo estuve hablando con ella y le dije, vamos a entregarlo, hermana, no tenga miedo. No tenga miedo. Si ya purgó todo aquí, si ya se arregló todo, ¿Por qué le vamos a quitar llegar a un lugar, a una parte? Le digo, los doctores solo esperan que haya una insuficiencia y nos van a decir, se acabó, ¿verdad? Este, y ya, ellos dicen, pues hicimos todo lo que se pudo y, y sí, ¿verdad? Este, hay que ver, este... Eh, no hicimos ningún plan para después de cualquier cosa, no. Pero le digo, vea cómo es una situación en la que eh, 
tenemos que estar, pues si se puede, este, las 24 horas, nada más que a veces sí nos gana el sueño y, y bueno, ahí está, pero le dijeron que ya está partiendo, así que chequemos hermano, todavía hace dos meses aquí estaba sentado como cualquiera de ustedes, bueno, nunca se confíe, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Estos, ¿qué dije? Espíritus. ¿Dije algo? Oh, ¿dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Verdad? Dice, los demonios nunca mueren, siempre viven, pero habrá un tiempo en que los demonios van a morir. Y serán completamente aniquilados, pero ahora ellos viven y obran de generación en generación en seres humanos. ¿Eh? Tienen forma. Algunos de ellos en la forma de cáncer, de epilepsia, tuberculosis. Ellos entran en la carne pero aparentemente no tienen poder hasta que entran en una persona. Ellos tienen que operar a través de una persona, la cual nos lleva a otro pensamiento, lo cual nos lleva a otro pensamiento de que el Espíritu Santo está cubriendo la tierra, pero Él casi no tiene poder hasta que entre en usted y en mí. ¿Verdad? Ahora... Eh, Dice, ahora, sea honesto, cuán bueno sea usted, cuán moral sea, cuán limpio sea, cuán honesto sea, usted nunca llegará al cielo hasta que nazca otra vez. ¿Ve? Ahora... Esto, pues, nos lleva. Tiene que ser una visión muy consciente de las cosas. El pecador va a ser juzgado en el mismo cuerpo en el que pecó. ¿Verdad? El único que es transformado es el creyente. Y aquí lo dice el profeta. Dice, pero el pecador será castigado por sus pecados de acuerdo a los que hizo en el cuerpo. Y luego será completa y totalmente aniquilado. Bien, recuerden, ustedes que están tomando notas, recuerden eso. Es una batalla que tenemos, hermano. Es una guerra. Tengo muchas citas, pero no vamos a poder seguir más. No sé qué vaya a pasar. Este, pero aquí vamos. Este... Uf. Vamos a, a estar, no sé por qué hablamos anoche y por qué le dije que... ¿Cómo, hermano? Sí, hermano. Eh, este, no sé por qué yo anoche dije esto, pero este, le dije, vamos a, a soltar, hermana, esto. Vamos a dejar que Dios haga su, su obra. Bueno, no me gusta, le digo, he buscado nunca jugar con esto. Por eso le digo, si usted no es honesto, lo que le decía a los músicos, si no son honestos, quítense. A los servidores, si no son honestos, quítense, porque vamos a llegar a esto un día. Y no quiero encontrarme con las manos vacías. El profeta dice que del joven rico se dijo mucho. Dice, pero la realidad es que estaba ya en el infierno. Yo no quisiera decir de usted cosas 
buenas por eso le digo sean honestos hermanos esto es serio esto es lo más serio a lo que pudimos ser llamados vamos a a tocar este eh, no quisiera apartarme de tu mano Señor soltarme vamos a dejar que se abra la, el bautisterio eh, y vamos a movernos rápido este hoy no nos vamos a detener no, no me dijeron de los papeles eh, bueno si fueron por los papeles están ahí en mi en mi escritorio en el escritorio de mi recámara enfrente ahí en el mueble están unos papeles doblados y unos unos talones de, sang de, de sangre este, mañana todos hay que ir a pagar dos que se deben pero este es esto hermanos la la situación eh, me dijo la hermana Cuca hermano lo que usted diga y como usted vea le digo desde el principio a donde usted diga y le digo es una batalla la más grande jamás peleada por eso cuando veo que la gente subestima vive y hace y yo digo, no saben dónde estamos parados. Este, mientras cantamos este canto, vamos a pedirle a Miguel que se ponga en orden. Este, acaba de partir su mamá de Miguel hace poco. Todavía no era el tiempo de que él viniera a las aguas. ¿Verdad? Este, pude hablar tantito en el funeral de su mamá. Este, pero usted ve esto, es la realidad de todas las cosas. Este, hay lugares que sí se prestan, hay lugares que no, pero le digo yo, este. Ahorita acabando el bautismo me voy a ir y vamos a ver. Y cualquier cosa pues le voy a decir a los hermanos que, que nos digan qué vamos a hacer o, o qué se va a poder hacer. No sé, todavía. Este... Todavía... El día que nos lo trajimos me alcanzó a oír y, y le dije, lo vamos a llevar, hermano. Me decía nada más que sí. No tenga miedo, pues lo que vaya a pasar. No más me decía que sí. Bueno, esto, este... Vamos a cantar este canto y en lo que se prepara Miguel, estamos listos, hermano. Eh, no sé por qué dejé prendido el celular, pero le dije, lo voy a dejar prendido para cualquier cosa. Ninguno de los otros días lo había hecho, pero hoy no digo que... Que Dios me había dicho algo, no. Pero anoche hablamos de este tema como a la una de la mañana. Y le dije, vamos a soltarlo, vamos a dejarlo. Ya no pida que lo sane, ya pida mejor que descanse. Bueno, voy a ver qué va a pasar. Yo les aviso a todos a ver qué es. Se acomoda. 
respetando siempre lo que ella diga. Gloria al Señor. Cantamos ese canto y dice lo que está en el corazón de cada quien. Hermano. No quisiera que soltaras mi mano, Señor. No quisiera dejar de confiar en ti. No quisiera cambiarte por algo más. No quisiera que otro tome tu lugar. Recuerdo haber seguido Señor en la condición en la que ha estado hasta este momento Señor bautizarse y que sea efectivo en su vida si no ha habido un arrepentimiento genuino Señor y aquí está Miguel esta tarde, Señor, delante de esta nube de testigos. Él sabe el compromiso que está adquiriendo, Señor. Él sabe la responsabilidad que es venir y tomar tu nombre, Señor, 
Ya que el mandamiento es no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Señor, ayúdale a Miguel. Señor, este es el comienzo para él. Este es el inicio de una vida. Ayúdale. Asístele, Señor. Padre, en estos momentos, delante de esta nube de testigos, invito a Miguel a voltear al Calvario y ver tres cruces allá arriba y una más abajo. Y en esas tres cruces había el dador de vida, había un incrédulo y había un creyente. Señor, y algo bajó aquel creyente y vio cómo era tan importante voltear a su lado y hablar con el Salvador y decirle, Señor, yo merezco lo que está pasándome, pero tú, Señor, pero dijo, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y tú le dijiste, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, así como ese ladrón en la cruz, así, Señor, queremos tomar esa decisión, esa determinación de tomarte a ti por tu palabra, Señor. Miguel, la Biblia dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Nos dice que Él no, no nos ha pagado, pero antes ha engrandecido su misericordia. Desde que tienes uso de razón, Miguel, pecaste, comenzaste a pecar. Muchos pecados hay en tu cuenta, pero Él los perdona si hay un bautismo con un arrepentimiento de corazón. Y volteando al Calvario y viéndolo, podemos pensar, Miguel, esta tarde y decir, Señor, no pases de largo, ten misericordia de mí. Y delante de esta nube de testigos, Miguel, yo quisiera preguntarte si te arrepientes de todos tus pecados y quieres aceptarlo a Él como tu Salvador. Me arrepiento de todo, hermano. Señor. Él lo ha expresado de sus propios labios. Yo ni siquiera sabía que Él iba a estar aquí ahorita en este momento. A lo mejor ni Él, Señor. Pero algo lo movió. A un redarguimiento. Él oyó algo, Él vio algo, Señor, que lo hizo redarguirse. Señor, muchas gracias por la vida de Él. Ahora, Miguel. Somos tan torpes, tan inútiles, que ahora yo te diría, Miguel, que lo necesitas a Él como el que te pueda dirigir, el que pueda guiar tus pasos. ¿Quieres aceptar al Señor delante de esta nube de testigos como el Señor de tu vida? Lo acepto. Oh Dios Señor La Biblia dice que tú añadías a la iglesia Los que debían de ser salvos Señor muchas gracias Por la vida de este joven Bendícelo y ahora Úsalo para que un día venga Su esposa, vengan sus hijos Y él pueda caminar Señor con esa Con esa confianza De que tú Hiciste el llamamiento Comenzaste la obra y tú la vas a terminar. Y delante de esta nube de testigos, 
Tú nos diste una comisión en la escritura que dice Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio a toda criatura Y el que creyere y fuere bautizado Ese será salvo Miguel Señor con esa comisión que nos diste de ir por todo el mundo Yo bautizo a mi hermano Miguel En el nombre del Señor Jesucristo y para el perdón de todos sus pecados no, no está bien. Señor muchas gracias por la vida de Miguel Señor bendícelo ayúdalo Va a caminar, Señor, en un mundo de oscuridad, de maldad. Pero tú prometiste que estarías con nosotros todos los días. Y haz que en aquella mañana gloriosa, Señor, cuando aparezcas, Él pueda estar entre los escogidos. Muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. sin un ojo, sin un brazo pero al final la meta es llegar y heridos ¿verdad? dice este canto número 497 vamos a estar siendo despedidos Padre te damos muchas gracias Señor por esta mañana mañana tarde Señor 
gracias Señor por tu misericordia, por tu gracia Señor que nos ha permitido estar aquí Señor. Padre queremos Señor pedirte que saliendo Padre de aquí no se diluya Señor lo que hemos escuchado Dios. Sabemos Padre que hay espíritus Señor que van a estar al acecho Señor de cada uno de los que aquí están Señor. Ayúdanos Señor a poder Padre combatirlo Señor. Danos Señor la armadura de tu Espíritu Santo, Padre. Protégenos, Señor, te lo pedimos. Tu palabra dice, Señor, que los que temen a tu palabra y a tu nombre, Señor, un ángel iría alrededor de cada uno de ellos. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, con lo que está pasando, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, a entender. Ayúdanos, pues, Señor, de aquí hasta que nos volvamos a ver si así es tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Dios. Aleluya y Amén. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Dice este canto, tengo un hogar, 4.97. Aleluya, Dios los bendiga hermanos, Dios los ayude y hasta la próxima.
a tenerte, Señor, siempre en cuenta, siempre en primer lugar, Señor, en lo que hagamos, en lo que emprendamos, en lo que digamos, en lo que pensemos, Señor, que tú siempre estés en primer lugar, Padre. No nos dejes, Señor, caer, Padre, en las garras del diablo, Señor. Líbranos, Padre, del poder de sus espíritus, Señor, que nos atormentan, Padre, que vienen, Señor, nos acechan. Oh, Padre, cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa, Padre. Llévanos, Señor, a lugares celestiales, Padre, donde no pueden, Señor, hacernos daño, porque tú estás ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Bendice esta tarde, Señor. Bendice a los hermanos, Padre. Hay quien no pudo estar, Señor. Llévale, Señor, bendición, Padre. Te lo pedimos, Dios. Ayuda, Señor, a nuestra hermana Cuca. Fortalece su mente, Señor. Fortalece su espíritu, Señor. Dale fuerza, Señor, para poder, Señor, estar de pie en esta prueba, Señor. No permitas, Padre, que venga el diablo y la doble, Señor. Dale la fortaleza que ella necesita, Señor. ¿Cuántos te necesitamos en esta tarde, Señor? En el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, Dios. Aleluya. Y amén. Gracias te doy, dice este canto número 230. Por haberme dado una nueva luz para revelarnos cómo caminar. Aleluya. Gracias te doy, Señor Jesús, por haberme dado una nueva luz para revelarnos cómo caminar y un nuevo tiempo. Agradecido estoy, Señor mi Dios, por haber enviado un profeta hoy para revelarnos cómo caminar y en un nuevo tiempo. jamás podrá mirar lo que el Señor ha hecho en mí el mundo jamás podrá
el mundo jamás podrá girar lo que es.